அப்போ ஆண்டவர் சொல்லாரு கலப்பையின் மீது கை வைத்து விட்டு பின்னிட்டு பார்க்கிற எவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் தகுதியில்லை என்று சொல்லுகிறார் எதற்காக உண்மையும் என்னையும் மாத்திரம் ரட்சிப்பதற்காக இல்லை முழு மனுக்குலத்தையும் அவர் சந்திப்பதற்காக கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பெரியமானவர்களே மீண்டும் ஒரு முறை தேவ சமூகத்திலிருந்து நான் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை கொண்டு வருகிறேன் கர்த்த நல்லவர் என்பதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வினாடியும் நாம் அனுபவித்து பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் விரும்புகிறார் ஏனென்றால் ஒரு மெய்யான சந்தோஷத்தை நமக்கு தருவதற்காகவே தேவாதி தேவன் மனு உருவாய் இந்த பூமியில் நடமாடி நம்மை பரலோகத்திற்கு அழைத்து செல்வதற்காக நம்முடைய பாவங்களை கழுவி குற்றமற்றவாக நிறுத்துவதற்காக சிலுவைக்கு சென்று முழு ரத்தத்தையும் சிந்தி நம்ம மீட்டெடுத்திருக்கிறார் அவருடைய அளவற்ற அன்பை அவருடைய திவ்ய அன்பை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கர்த்தர் விரும்புகிறார் கர்த்தரை தங்களுக்கு தெய்வமாக கொண்ட ஜாதி பாக்கியம் உள்ளது என்று வேதம் சொல்லுவார் ஒரே ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ஒரே ஒரு வாழ்க்கையில் ஏன் ஒரு வெற்றி உள்ள வாழ்க்கை வாழக்கூடாது மனிதன் பிறக்கிறான் வளர்கிறான் எங்கோ சென்று கொண்டிருக்கிறான் இந்த இடைப்பட்ட நாட்களில் உண்மையான தெய்வத்தை நோக்கி ஏன் ஒரு மனிதன் ஓடக்கூடாது என்று சொல்லி கருத்தர் கேட்கிறார் கடந்த நாட்களில் அநேகர் கேரள தேசத்திற்காக ஜெபித்தீர்கள் உதவி செய்தீர்கள் கருத்தர் உங்களுக்கு அதன் பலனை பல மடங்காய் திருப்பி தருவாராக நம்ம சொந்த சகோதரன் ஒருவன் பாடுபடுகிற பொழுது அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று சொல்லி இடுக்கரில் உதவவே சகோதரன் பிறந்திருக்கிறார் என்று வார்த்தையின்படி நாம் செய்த உதவிகள் எல்லாவற்றையும் தேவன் பரலோகத்தில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் அதற்கேற்ற பிரதிபலனை நீங்களும் உங்களுடைய சந்ததியை பெற்றுக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லி தேவ சமூகத்திலும் நான் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்லுகிறேன் அது மட்டுமல்ல நம்முடைய மிஷினரிகள் வட இந்தியாவிலும் அந்தமான் தீவுகளிலும் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக நீங்கள் ஜெபிப்பதற்காகவும் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் அதற்கேற்ற பலனையும் கர்த்தர் உங்களுக்கு அபரிதமாக தந்தருவார் இன்றும் தொலைக்காட்சி பெட்டிக்கு முன்பதாக உட்கார்ந்து கொண்டு கலக்கங்களோடு மன வேதனைகளோடு ஏதோ ஒரு குழப்பமான மனநிலையோடு கூட ஏராளமான பிரசங்களை நான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் வேத வாக்கியங்களை நான் அனுதினம் வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் இருந்தாலும் இன்னும் என்னுடைய ஜீவித்தில் ஒரு விடுதலை இல்லையே என்று சொல்லி இயங்கி மரவாதிருங்கள் நல்லவர் என்பதை நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் அனுபவித்து பார்க்க வேண்டும் அனுபவித்து பார்க்கும் பொழுதுதான் நாம் அதை பற்றி மற்றவர்களுக்கு சொல்ல முடியும் நாமே கவலையோடு இருந்தால் நாமே வேதனையோடு கூட இருந்தால் நாமே கடன் பிரச்சனையோடு கூட இருந்தால் கிறிஸ்து உனக்கு நன்மைகள் செய்வார் என்று சொல்லி எப்படி நாம் மற்றவர்களுக்கு கிறிஸ்துவை அறிமுகப்படுத்த முடியும் சந்தோஷமான காரியங்கள் சந்தோஷமான கிருபையில் கருத்தர் தருகிற பெரிய இயேசு சிலுவையில் சம்பாதித்த அந்த பரம சிலாக்கியத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் விரும்புகிறார் இன்று நம்முடைய தியானத்திற்கு கருத்தர் தந்த வார்த்தையை நான் உங்களுக்காக வாசிக்கிறேன் ஒன்று ராஜாக்கள் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் நான்கு முதல் ஏழு வரை அவன் வனாந்தரத்தில் ஒரு நாள் பிரயாணம் போய் ஒரு சூறை செடியின் கீழ் உட்கார்ந்து தான் சாக வேண்டும் என்று கோரி போதும் கர்த்தாவே என் ஆத்மாவை எடுத்துக்கொள்ளும் நான் என் பிதாக்களை பார்க்கணும் நல்லவன் அல்ல என்று சொல்லி ஒரு சூறை செடியின் கீழ் படுத்துக்கொண்டு நித்திரை பண்ணினான் அப்பொழுது ஒரு தூதன் அவனை தட்டி எழுப்பி எழுந்திருந்து போஜனம் பண்ணி என்றான் அவன் விழித்து பார்க்கிற போது இதோ தலைவில் சுடப்பட்ட அடையும் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரும் அவன் தலைமாட்டில் இருந்தது அப்பொழுது அவன் புசித்து குடித்து திரும்ப படுத்துக் கொண்டான் கருத்துடைய தூதன் திரும்ப இரண்டாம் தரம் வந்து அவனை தட்டி எழுப்பி எழுந்திருந்து போஜனம் பண்ணு நீ பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம் என்றான் எழுந்திருந்து போஜனம் பண்ணு நீ பண்ண வேண்டிய பிரயாணம் வெகு தூரம் என்று சொன்னான் இதை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற உங்களில் எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கை இந்த வசதிகள் பிரதிபலிக்கிறது வாழ்க்கையில் சோர்வுகள் நமக்கு வருகிறது வாழ்க்கையில் அயர்வுகள் வருகிறது ஏதோ மன குழப்பங்கள் வருகிற பொழுது ஏன் இந்த பூமியை நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் எதற்காக நாம் இருக்கிறோம் பரிசுத்தமாக தானே நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒருவேளை என்னுடைய ஜீவன் எடுக்கப்பட்டால் நல்லது என்று கூட அநேகர் நாம் விண்ணப்பித்திருக்கலாம் ஆண்டவரே ஏன் என வச்சிருக்கேன் உயிரணி எடுத்துக்கிடுங்க எத்தனை பேர் சொல்லி இருக்கிறோம் அறியாமல் தேவன் அதற்காக அல்ல அதற்காக படைக்கவில்லை அற்புதங்கள் செய்த மனிதர்களை நம்மை மாற்றுவதற்காக அவரை போல நம்ம படைத்திருக்கிறார் அவருடைய கிருபைகளை அவருடைய வல்லமை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் நாம் நமக்குள் என்ன பலன் இருக்கிறது என்ன வல்லமை இருக்கிறது என்பது தெரியாதபடி மனித பலகீனத்தினால் அன்று எளியா சொன்ன பிரகாரமாக போதும் கர்த்தாவை என் உயிரணி எடுத்து என் பிதாக்களை காட்டிலும் நான் நல்லவன் அல்ல ஏன் அப்படி சொல்ல ஆரம்பித்தார் கர்மேல் பருவதத்தில் கர்த்தரே தெய்வம் நிரூபித்து காட்டிய ஒரு மனிதன் நிரூபித்து காட்டிய ஒரு தீர்க்க தரிசி பாகாலின் தீர்க்க தரிசிகள் நானூற்றி ஐம்பது பேரை கேசவன் ஆற்றங்களில் கொண்டு அவளை அதம் பண்ணிய ஒரு தீர்க்க தரிசி அது மாத்திரம் அல்ல கையளவு மேகம் தெருகிறது என்று சொல்லி ஆகாப் ராஜாவை உங்களுடைய ரதத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஓடும் என்று சொன்னான் மலை பொழிந்தது அற்புத அடையாளங்களை செய்தவன் வானத்தை திறக்க தெரிந்தவன் வானத்தை அடக்கி தெரிந்தவன் அப்படிப்பட்ட வல்லம் என தீர்க
காரணம் என்ன என்பதை ருசிக்காதபடி இருக்கிற மனிதர்களுக்கு தான் அயர்வு சோறு வரும் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பதாக ஒரு போதகர் என்னோடு கூட பேசிக் கொண்டிருந்தார் ஐயா என்னுடைய மனைவி என்ற இப்படி சொன்னாங்க சில நேரங்களில் நான் கவலையோடு கூட இருந்தால் போதகர் சொல்கிறார் சில நேரங்களில் நான் கவலையோடு கூட இருந்தால் மறித்த இயேசுவோடு கூட நீங்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதனால் தான் நீங்கள் சோர்வோடு கூட இருக்கிறீர்கள் ஆனால் என்னுடைய இயேசு உயிர்த்தவர் இன்னும் ஜீவிக்கிறவர் என்று அருகில் நின்று கொண்டிருக்கிறார் ஆப்பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்தின் வல்லமை அறியாதபடி அவர் நமக்கு என்ன செய்ய முடியும் அவரால் என்ன முடியும் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்காத பட்சத்தில் அவருடைய வல்லமையில் குறைவாக எண்ணுகிறபடினால் நம்முடைய பிரச்சனைகளை நாமே தூக்கி போட்டுக் கொண்டு சுமக்கிறபடினால் உலக பிரகாரமான இப்படிப்பட்ட சோர்வுகளில் நாம் அகப்பட்டுக் கொள்கிறோம் அது அல்ல எனக்கு பிரியமான தேவனுடைய ஜனங்களை கர்த்தர் மகிழ்ச்சியுள்ள வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக ஒருவனை படைத்திருக்கிறார் மற்றவர்களை இயேசு கிறிஸ்து அறிமுகம் செய்து அவர்களையும் கிறிஸ்துக்குள் வழி நடத்துவதற்காகவே படைத்திருக்கிறார் இவர்களை அறிந்திருக்கிற மனிதர்கள் பாக்கியவான்கள் சோர்வோடு கூட நாம் ஏன் இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நீங்கள் சோர்வோடு கூட இருக்கீர்கள் எனக்கு பிரியமானவர்களை மிகவும் வேதனையோடு கூட மிகவும் சோர்வோடு கூட ஏன் இப்படி இருக்க வேண்டும் முன்னொரு காலத்தில் ஏராளமான பிரசங்களை நான் செய்து கொண்டிருந்தேனே என்று சொல்லி வேதனையோடு கூட பின்மாற்றத்தில் இருக்கிறீர்களோ கருத்தர் உங்களை பார்த்து தான் சொல்கிறார் எழுந்து வா என்று சொல்கிறார் சூறைச்சொலிக்கு படுத்திருந்து தேவனுடைய வல்லமையை மட்டுப்படுத்தியது போதும் எழுந்து வா உடைய கரங்களினால் கருத்தர் ஏராளமான அற்புதங்களை அடையாளம் செய்வேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் இன்னும் ஒரு மனிதனை நான் உங்களுக்கு காண்பித்து தருகிறேன் நியாயாதிபதியின் புஸ்தகம் ஆறாம் அதிகாரம் பனிரெண்டு முதல் பதினான்கு வரை கர்த்தனுடைய தூதனானவர் அவனுக்கு தரிசனமாகி பராக்கிரமசாலியை கர்த்தர் உன்னோட இருக்கிறார் என்றான் அப்பொழுது கிதியோன் அவரை நோக்கி ஆ என் ஆண்டவனே கர்த்தர் எங்களோட இருந்தால் இவை எல்லாம் எங்களுக்கு நேரிடுவானே கர்த்தர் எங்களை எகிப்திலிருந்து கொண்டு வரவில்லையா என்று எங்கள் பிதாக்கள் எங்களுக்கு விவரித்து சொன்ன அவருடைய அற்புதங்கள் எல்லாம் எங்கே இப்பொழுது கர்த்தர் எங்களை கைவிட்டு மீதியான கையில் ஒப்புக் கொடுத்தாரே என்றான் அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை நோக்கி பார்த்து உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடே போ இஸ்ரவேலை மீதியானியரின் கைக்கு நீங்களாக்கி ரட்சிப்பாய் உன்னை அனுப்புறவர் நான் அல்லவா என்றார் உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடே கூட போ எனக்கு அன்பான வாலிப சமுதாயமே இளைஞர்களை அநேகர் வேலைக்காக அங்கு முங்கு ஓடி உங்களுக்கு நல்லதொரு வேலை கிடைக்காத பட்சத்தில் சோர்வோடு கூட அமர்ந்திருக்கலாம் ஒருவேளை நீங்கள் உங்கள் பொறியியல் பாரத்தில் தோல்வியுற்றிருக்கலாம் இளங்களை பட்டப்படிப்பில் தோல்வியுற்றிருக்கலாம் ஒரு சிலர் என்னால் பத்தாவது வகுப்பு படிப்பிற்கு மேல் என்னால் படிக்க முடியவில்லை என்று இயங்கிக் கொண்டிருக்கலாம் மனம் சோர்ந்து போகாதிருங்கள் உங்கள் படிப்புகளை காட்டிலும் உங்கள் பட்டங்களை காட்டிலும் உங்களுக்குள் இருக்கிற கருத்த பெரியவர் இயேசுவை உங்களுக்குள் நீங்கள் முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டார் உதிக்கிற உன் ஒளியிடத்திற்கு ராஜாக்கள் ஓடி வருவார்கள் வேதம் அப்படித்தான் சொல்கிறது உனக்கு இருக்கிற இந்த பலத்தோடு கூட நீ போ கர்த்தர் ஒரு மனிதனை எடுத்து பயன்படுத்துவதற்கு பட்டங்களும் பதவிகளும் தேவையில்லை எனக்கு பிரியமானவர்களை கருத்தர் வாழ்க்கையில் உயர்த்த வேண்டுமானால் உனக்கு பட்டங்கள் தேவையில்லை அவரோடு கூட இருக்கிற அன்பும் ஐக்கியமும் உனக்கு போதும் ஆடு வைத்துக் கொண்டிருந்த ஒரு மனிதனை ராஜாவாக மாற்ற முடியவில்லையா குளிக்குள் தூக்கி போட்ட ஒரு மனிதனை பெரிய ராஜாவாக மாற்ற முடியவில்லையா சிங்க கவிக்குள் தூக்கி போட்டவனை கருத்தர் உயர்த்த முடியவில்லையா கருத்தருக்கு முன்பதாக சுத்த இருதத்தோடு கூட பரிசுத்தமாய் தன்னை காத்துக் கொள்கிற மனிதர்களை தேவன் எதிர்பார்த்து இயங்கினார் தேவன் எதிர்பார்க்கிற பாத்திரங்கள் அப்படிப்பட்டவர்களை எளியாப்படி தான் இருந்தார் தேவனுக்காக வெகு பக்தி வைராக்கியமாக இருந்தார் நான் உமக்காக வெகு பக்தி வைராக்கியமாக இருந்தேன் கிரியோன் அப்படித்தான் இருந்தார் கர்த்தர் எங்களோடு கூட இருந்தால் எங்களுக்கு இப்படி நேரிடுவானே உனக்கு இருக்கிற இந்த பலன் போதும் ஆமி எனக்கு அன்பானவர்களை படுத்திருந்தது போதுங்க எழுந்து வாருங்கள் என்று சொல்கிறேன் ஏசு நாமத்தில் வாருங்கள் என்று சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் இன்றைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு மாயையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எனக்கு நிறைய போன் வரும் ஐயா என்னை பற்றி ஆனவர் என்னையா சொல்றாரு சொல்லுங்க எங்க குறி கேட்காதீங்க எந்த ஊழிய காரண்டியும் ஏசு கிறிஸ்து எப்படி உங்களை படைத்தாரோ அப்படித்தான் எல்லாரையும் படைத்திருக்கிறார் பெரிய ஊழியக்காரர் சின்ன ஊழியக்காரர் கிடையாதுங்க கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவரை ஏற்றுக்கொண்டோம் எத்தனை பேர்களோ நீங்க தொலைக்காட்சி முன்பதாகத்தை <laughs> கர்த்தர் தகுந்த பாத்திரத்தில் தான் தம்முடைய மகிமை அவர் வைப்பார் தகுதியற்ற பாத்திரத்தில் எந்த ஒரு வல்லமை அவர் வைக்கிறதில்லை நீங்கள் தகுதியுள்ள ஒரு மனிதனாக மாறுகிற பொழுது கர்த்தருக்கு பயந்து நடுங்குற ஒரு மனிதனாக மாறுகிற பொழுது நீங்கள் மட்டுமல்ல உங்கள் முழு குடும்பங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படும் ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரமாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இந்த காலை வழியில் உங்களுக்கு சொல்கிறார் ஒருவேளை குடும்பத்தை நடத்த வேண்டி நீ தொலைக்காட்சி பேட்டிக்கு முன்பாக என்று வேதனையோடு கூட உட்கார்ந்திருந்தால் உடைய மனைவியும் உன்னுடைய பிள்ளைகளும் எவ்வளவு வேதனையோடு கூட இருப்பார் குடும்பத்தை நடத்த வேண்டி நீ வாலிப பருவத்தில் படித்து முடித்து விட்டு வேலைக்கு செல்ல வேண்டி நீ இன்று கவலையோடு கூட தொலைக்காட்சி
கொள்வார் கொள்வார் கட்டி முத்தமிடுவார் ஒருவரும் கடந்து நடவாததா இருந்த உன்னுடைய வாழ்க்கையை மேன்மைப்படுத்த கருத்தரவர் ஏளனமாக பார்த்து இருக்கலாம் சமுதாயம் உன்னை கேவலமாக பேசி இருக்கலாம் சமுதாயத்தில் உள்ளவர்களை ஒதுக்கி தள்ளி இருக்கலாம் நம் தேவன் ஒருபோதும் அப்படி நம்மை செய்கிறவர் அல்ல நம்மை தூக்கி எடுத்து அரவணைத்து முத்தமிட்டு அவருடைய கரங்களை வைத்து நம்மை பயன்படுத்துகிற கருத்தர் கருத்துடைய அன்பின் மீது வைராக்கியமாக இருந்து பாருங்க யாருக்கும் பயப்படாதீங்க அவர் ஒருவரை தவிர பெற்றோருக்கு கனத்தை கொடுங்கள் உங்களை விட வயதில் முதிர்ந்தவளை கனம் பண்ணுங்கள் பயப்படாதே பயப்படாதே என்று சொல்லி கருத்தர் சொல்கிறார் கருத்தருக்கு முன்பதாக அவருடைய வார்த்தைக்கு முன்பதாக நிற்கிற அவர் மீது வைராக்கியமாக இருக்கிற மனிதர்கள் பாக்கியவன் ஒரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எல்லாவற்றையும் சோதித்து பார்த்து நலமானதை பற்றி கொள்ளுங்கள் தீர்க்க தரிசனங்களை அற்பமாய் எண்ணாதிருங்கள் ஆனால் சோதித்து பார்த்து நலமானதை பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் கருத்தர் சொல்லுகிறார் ஏன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏன் இப்படி ஒரு வெற்றி இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் தெரியுமா அதற்கு இன்னொரு காரணம் சபையில் பிரசங்கிக்கப்படுகிற பிரசங்களை சரியாக கேட்பதில்லை அப்படியே கேட்டாலும் அது யாருக்கோ பிரசங்கிக்கப்படுகிறது என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்படியே கேட்டுக் கொண்டிருந்தாலும் அதை வந்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணுகிறதில்லை அந்த வசனத்தை நமக்கு சொந்தமாக்கிக் கொள்கிறதில்லை அதை படித்து வேத வசனங்களை வாசித்து பார்க்கிறது இல்லை ஆகினால்தான் குழப்பங்களும் கூச்சல்களும் வேதத்தில் இன்னொரு காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர் உபயோசிக்கிறதை நீங்கள் கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் அவர் செய்கிற காரியத்தை நீங்கள் செய்யாதிருங்கள் வேதம் சொல்லுது இல்ல அப்ப என்ன காரியங்கள் வேதம் தமிழில் எழுதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை நன்றாக படித்து பார்த்து எது நல்லது எது கெட்டது எது சரியானது பிசாசுக்கும் பிரசங்கிக்க தெரியும் பிசாசு சூப்பர பிரசங்கம் பண்ணுவான் வனாந்திரத்தில் ஆண்டவர்கிட்ட அருமையான பிரசங்கத்தை பண்ணினான் பிரசங்கங்களை பார்த்து மயங்கி போக வேண்டாம் தேவடைய அன்பை பார்த்து அடுத்தின் வல்லமையை குறித்து மேன்மை பாராட்டுங்கள் வசனம் சொல்லுகிறதா பாருங்கள் வேதத்தை எடுத்து பாருங்கள் லேச கோணலா இருக்கும் பிசாசு சொல்லுவோம் ஏதன் தோட்டத்தில் எப்படி பிசாசு வசனத்தை மாற்றி பேசினான் அப்படி பிரசங்கிப்பான் மோசம் போகாதிருங்க ஒரே ஒரு வாழ்க்கை சரியான ஒரு வாழ்க்கை வளர்க்க வசனங்களைவர்களோ புது பலன் அடைந்து கழுகுகளை போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார்கள் அவர்கள் ஓடினாலும் இலைப்படையார்கள் நடந்தாலும் சோர்ந்து போகார்கள் பிள்ளைகளே எப்படி கருத்திற்காக நாம் எழுந்திருக்க முடியும் எப்படி வைராக்கியம் இருக்க முடியும் அவருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் புது பலன் அடைந்து கழுகுகளை போல செட்டைகளை அடித்து எழும்புவார் சும்மா அங்கும் இங்கும் ஆரவாரம் பண்ணிக்கொண்டு அலைகிறவர் அல்ல அவருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் அவருடைய வார்த்தைக்காக காத்திருக்கிறவர்கள் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ நீங்க சொல்லுங்க ஆண்டவரை அதன்படி செய்கிறேன் என்று சொல்கிற மனிதர்களை தேவன் அங்கீகரிப்பார் அவர்கள் கழுகுகளை போல செட்டைகள் அடித்து உயர் எழும்புவார்கள் அதுதான் ரகசியம் கர்த்தருக்கு எழுந்து வாருங்கள் முன்னொரு நாட்களில் தேவனுக்கு வைராக்கியமா பாடல்களை பாடியவர்கள் நீங்கள் முன்னொரு நாட்களில் தேவனுக்கு என்று வைராக்கியமான பிரசங்கித்தவர்கள் நீங்கள் முன்னொரு நாட்களில் தேவனுக்கு என்று வைராக்கியமான சுவிசேஷ ஊழியர்களை செய்தவர்கள் நீங்கள் ஆனால் நீங்கள் இன்று சூறை செடிக்கின் கீழ் படுத்திருக்கிறீர்கள் எனக்கு பிரியமானவர்களை எழுந்துவார்கள் ஏசு நாமத்தினா ஒரே ஒரு வார்த்தை நான் உங்களுக்கு காண்பித்து தருகிறேன் மல்கியா தீர்க்க தரிசி புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் கடைசி வசனம் இப்படி சொல்கிறது அப்பொழுது நீங்கள் நீதிமானுக்கும் துன்மார்க்கனுக்கும் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் அவருக்கு ஊழியம் செய்யாதவனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை திரும்பவும் காண்பீர்கள் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் தேவனுக்கு ஊழியம் செய்யாதவனுக்கும் கர்த்தர் வித்தியாசத்தை காண்பிப்பார் மீண்டும் ஒரு முறை சொல்கிறேன் அந்நாட்களில் கர்த்தர் தன்னுடைய சம்பத்தை சேர்க்கும் நாட்களில் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்கிறவனுக்கும் கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யாதவனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை காண்பீர்கள் படுத்திருந்தது போதும் எழுந்துவார்கள் பக்கத்தில் இருப்பவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லுங்க ஒரு நியூ டெஸ்ட் வாங்கி கொடுங்க கொஞ்சம் காசு அந்த ஒரு பைபிள் வாங்கி கொடுங்க இந்த ஆலயத்தில் போங்க சொல்லுங்க அவர்களுக்காக ஜெபிப்பதற்கு உங்களுக்கு தெரியாதா நீங்கள் செல்கிற சபைக்கு அழைத்து செல்லுங்க இவர்கள் எல்லாம் கருத்திற்கு செய்கிற ஊழியங்கள் ஏதோ பிரசங்கிப்பதும் அற்பது அடையாளம் செய்வது மட்டுமல்ல தேவனுடைய தோட்டத்தில் ஏராளமான வேலைகள் உண்டு வேலைகளை செய்ய கற்றுக்கொள்ளுங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பங்கை அவர் உங்களுக்கு வைத்திருப்பார் இம்மையிலும் உங்களுடைய குடும்பங்களை கர்த்தர் அபரிமிதமாய் ஆசிரியப்பார் அவர் கூலியம் செய்கிறவர்களும் அவர் கூலியம் செய்யாதவர்களுக்கும் கர்த்தர் ஒரு வித்தியாசத்தை இந்த பூமியிலும் அவர் வைத்திருப்பார் மறுமையிலும் அவர் அப்படி செய்வார் நாம் ஜெபிக்கலாமா தகப்பனே நீங்க எதை சொல்ல சொன்னீங்களோ ஆனால் இவர்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் இயேசு நாமத்தில் பிதாவே ஆமா எனக்கு பிரியமான தேவனுடைய ஜனங்களை கர்த்தருக்கு காத்திருப்பது என்றால் என்ன வேதத்தை அணுதினமும் வாசியுங்கள் அவர் சமூகத்தில் நித்தம் மூலங்கள் படிட்டு அவரோடு கூட பேசுங்க கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு வல்ல வாழ்க்கை கொடுப்பார் அநேகர்